ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ സോ നമ്മൾക്ക് സൗണ്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം തോന്നും അല്ലേ ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഓക്കെ നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിലെടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കി പോലെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ നമ്മുടെ അണ് അക്കാദമി ആപ്പിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് എടുത്തിരുന്നു അതിൻ്റെ ബാക്കി ക്ലിയർ അല്ലേ ശരി ആളുകൾ ആരെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ നമ്മൾ അണ് അക്കാദമി ആപ്പിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ഇത് സീരീസ് ആയിരുന്നു മെയിൻ ടോപ്പിക്കുകൾ സോ അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം നമ്മളതിൽ തീർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തീർക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് പേഴ്സൻറ്റേജ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ അത് ആദ്യം നോക്കി വയ്ക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സിനാൽ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ നൂറിൽ ഇത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാം പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം നൂറിൽ ഇത്ര അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനം ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു അഞ്ഞൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ വെറുതെ പറയണം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് എന്നൊരു സംഖ്യ പറയണം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല അത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അറിയില്ല എത്രയെല്ലാം ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലേ നേരെ മറിച്ചിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാം എന്താണ് എന്തോ നിന്റെ പകുതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെ സംഖ്യ അമ്പത് ശതമാനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം പകുതിയാണ് എന്ന് പറയാം അഞ്ഞൂറാണ് അപ്പൊ സംഖ്യ വരിക ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് പെർസെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുക ഓക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എത്ര എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അല്ലേ ഫൈൻ ഇനി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അതെന്താണ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അൻപത് പെർസെൻറ്റേജ് അൻപത് ബൈ നൂറാണ് അപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ സംഖ്യ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുന്നൂറിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു അമ്പത് ബൈ നൂറാണ് അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ എന്താ അമ്പത് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അൻപത് ശതമാനം കാണാൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അര കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് ഒരു കാര്യം ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോമുലസ് ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ട്വന്റി ഫൈവ് പേഴ്സെന്റ് എന്താ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് അല്ലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ബൈ നൂറ് വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ എന്താണ് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വൺ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എഴുപത്തഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ എഴുപത്തഞ്ച് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാണ്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ബൈ ത്രീ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീനെയാണ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയാം ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇതിനെന്താണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനത്തിനാണ
ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇവിടെ പണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ വൺ ബൈ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടു ബൈ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്തായാലും വൺ ബൈ ഫോർ നമുക്ക് അറിയാം ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതുപോലെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ത്രീ ബൈ ഫോർ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ വേറെ എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഈ സാധനമാണ് എന്താണ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സംഖ്യയുടെ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കാണുക ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കാണുക നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബൈ നൂറ് അല്ലെ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് വീണ്ടും വെട്ടിക്കളയും അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കി എവിടെ അല്ലേ എന്താണ് വരിക വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടി എട്ടും എട്ടും വെട്ടിക്കളയാ ഒന്ന് ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും നൂറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് എടുത്തിടാം കേട്ടോ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് കാണാണ്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടു ബൈ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്താണ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ചിന് എന്താ പറയുക ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുക കാരണം വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കൂട്ടിയാലല്ലേ മുപ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആവുക സോ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ എയ്റ്റ് എന്നായിരിക്കും തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൻറ്റേജിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ വരട്ടെ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത എന്താണ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഒരു പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഒരു ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി അൻപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ഓക്കെ അൻപതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് കണ്ടാറേ അമ്പതിൻ്റെ അമ്പത് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലെ പകുതിയല്ലേ അൻപത് ശതമാനമാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം എണ്ണൂറിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് ഇരുന്നൂറ് ട്വൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന നമ്പറില്ലേ അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് അയക്കാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ആ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സാധനം താഴെ ഇടുക അപ്പം അത് എത്രയാ എണ്ണൂറ് മറ്റേത് എവിടെ ഇടുക മുകളിൽ ഇടുക ഓക്കെ എണ്ണൂറ് ബൈ ഇരുന്നൂറ് ഇതിൽ വന്നുണ്ടോ സോറി ഇരുന്നൂറ് ബൈ എണ്ണൂറ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് താഴെ ഇടുക നമ്മൾ വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ എത്രയായി ഇതാ എട്ട് എട്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായി സോ രണ്ട് ബൈ എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് കേട്ടോ ഇൻറ്റു നൂറ് വിട്ട് വരുത് സോ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിനോമിനേറ്റർ ഇടുക എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നത് താഴെ ഇടുക ഓക്കെ അല്ലേ ശരി ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും വൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അടുത്ത പോയിന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്താ പറഞ്ഞുള്ളത് നോക്കിയ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഒരു അൻപത് വേണ്ട ഒരു പത്ത് ശതമാനം എളുപ്പമുള്ള സംഖ്യ എടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇരുപതിൻ്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം നാൽപ്പതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എത്ര വരിക ഒന്ന് ആലോചിക്കേ നാൽപ്പതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം കാണാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് ഒരു പോയിന്റ് സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിന്റ് എട്ടാം മതി നാല് അപ്പോൾ ഇരുപത് ശ
ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് പേഴ്സെൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് ലെസ്സർ എന്താ ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യ തരും ഒരു സംഖ്യ മറ്റേ സംഖ്യയെക്കാളും എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണെന്ന് വയ്ക്കും അടുത്തത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കുറവാണെന്ന് വയ്ക്കും ഒന്നും ഉറപ്പാണ് അല്ലെ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വരുമ്പോൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ലെ ഒരു സംഖ്യയല്ല രണ്ട് സംഖ്യ ഉണ്ടാവും കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഒന്ന് വലുത് ഒന്ന് ചെറുത് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ പേഴ്സെൻറ്റേജ് ലെസ്സർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒന്ന് മറ്റേതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതൽ ഒന്ന് മറ്റേതിനേക്കാൾ എത്ര കുറവ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ട് സംഖ്യ ഉണ്ടാവണം അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്ന് ഉറപ്പാണ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര കൂടുതലാണെന്നോ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കുറവാണെന്നോ ചോദിച്ചാൽ അവിടെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ ഇപ്പൊ ഒരു സംഖ്യ പറയാണ് ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി അറുപത് അൻപതിനേക്കാൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അറുപത് എന്നുള്ളത് അൻപതിനേക്കാൾ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം മുകളിൽ വ്യത്യാസം എടുക്കുക ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എന്താ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ എന്നല്ലേ അല്ലെ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ എന്നാണ് അല്ലെ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ എന്നാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൽ ചെറിയ സംഖ്യ എടുക്കുക ഡിഫറൻസ് ബൈ സ്മോളർ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ മതി പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ എന്നാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡിഫറൻസ് ബൈ ഓർത്താൽ മതി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ എന്നാണെങ്കിൽ അടിയിൽ ചെറുത് ഓക്കെ അപ്പൊ എത്ര വ്യത്യാസം വരുന്നത് അറുപതിന്റെ അമ്പതിന്റെ വ്യത്യാസം എത്രയാണ് പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോളർ നമ്പർ ഏതാ അമ്പത് അല്ലെ ഇൻറ്റു നൂറ് നമുക്ക് പറ്റി നോക്കാം അമ്പത് നൂറ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പത്ത് ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് എനിക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബൈ സ്മോളർ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കുറവ് എന്നാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡിഫറൻസ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് കുറവ് എന്നാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് വേണം വലിയ നമ്പർ എഴുതണം അല്ലെ ബിഗ്ഗർ നമ്പർ ഓക്കെ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇതാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടെണ്ണം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പേഴ്സെൻറ്റേജ് ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ അതിലുള്ള പഠിക്കാനുള്ളത് മൊത്തം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ ഫൈൻ പന്ത്രണ്ട് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്ര പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഒന്ന് എഫക്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യുക പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ്സർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഓക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡിഫറൻസ് ബൈ അല്ലെ ഡിഫറൻസ് ബൈ ചെറുത് സ്മോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ആണെങ്കിലോ ഡിഫറൻസ് ബൈ വലുത് അല്ലെ ബിഗ്ഗർ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കേട്ടോ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് ഓർക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വലുതാണെങ്കിൽ താഴെ ചെറുത് വരും ചെറു താഴത്തേക്കാണെങ്കിൽ അടിയിൽ വലുത് വരും എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ ശരി ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അജിത്ത് ആ ഓക്കെ ഫൈൻ അജിത്ത് എത്തി അല്ലേ എഫക്റ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് വെച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു കടക്കാരൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരാൾ പോയപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു ഓക്കെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണല്ലോ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ താ കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ടും കൂടി താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തു നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ അയാൾ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് കൊടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക എഫക്റ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം അതായത് ടോട്ടല് അവിടെ എത്ര വ്യത്യാസം വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പത്തും പത്തും ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അവിടെ കുറവ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം തെറ്റാണ് ആദ്യം ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൊടുത്തു ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എഫക്റ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് യൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അല്ലേ രഞ്ജിനി യെസ് ഓക്കെ കുറെ പേരുണ്ട് അല്ലേ ശരി എഫക്റ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലൊക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആട്ടോ ഇത് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കും എന്താണ് എഫക്റ്റീവ് പെർസെൻറ്
അപ്പൊ എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ ഞാൻ എഫക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ ആകെ അതിൽ വന്ന മാറ്റം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചേക്ക് നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം നോക്കിയാൽ ആദ്യം പത്ത് ശതമാനം കൂടുമ്പോൾ അത് എത്രയാവും നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനം ആവില്ലേ നൂറ് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം കൂടി വീണ്ടും ഒരു പത്ത് ശതമാനം കൂടി വീണ്ടും പത്ത് ശതമാനം കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നൂറ്റി പത്തും അല്ലേ വീണ്ടും പത്ത് ശതമാനം കൂടണേ അല്ലെ അതാണ്ട് ഈ നൂറും വേണോ അല്ല അല്ലെ നൂറ്റി പത്ത് മേനും വീണ്ടും പത്ത് ശതമാനം കൂടുക അപ്പൊ നൂറ്റി പത്ത് മേ വീണ്ടും പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഒരു മാസം സ്ഥാനം മാറ്റി പോയിട്ടാൽ മതി പതിനൊന്ന് ഇവിടെ പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയാണ് പതിനൊന്നാണ് ഇവിടുത്തെ പത്ത് ശതമാനം പത്താണ് അല്ലെ നൂറ്റി പത്തിന്റെ കൂടെ പതിനൊന്ന് കൂടി എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നാണ് അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം ഞാൻ ഇപ്പൊ എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രൂപ കൊടുക്കണം ഇവിടെ എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടി ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റേജ് കൂടി ഇതിനാണ് എഫക്റ്റീവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറയുക അതായത് നൂറ് രൂപയുടെ സാധനം ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം വില കൂട്ടി വിറ്റാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് മൊത്തത്തിൽ എത്ര ആയിരിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ലാഭമാണ് അല്ലാണ്ട് ഇരുപത് ശതമാനം അല്ല അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം പത്ത് കൂടി വീണ്ടും പത്ത് കൂടി പിന്നെ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് ബൈ നൂറ് നൂറ് ബൈ നൂറ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അല്ലെ പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം നമ്മുടെ എവിടെ ഇത് എവിടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണണം അവിടുത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഫൈൻ അപ്പം ഇനി അടുത്തേക്ക് പോവാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യമായിട്ട് പേഴ്സൻറ്റേജിൽ പറയാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ എന്താണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ശതമാനം പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ഇരുപതായാൽ സംഖ്യ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേഗം ചെയ്ത് നോക്കാം അര മണിക്കൂർ നമ്മുടെ സെഷൻ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്താണ് ഒരു സംഖ്യ എനിക്കറിയില്ല എക്സ് എന്ന് എടുത്തു അതിന്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് അതിന്റെ വൺ ബൈ ത്രീ അതിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ടര എന്നൊക്കെ പറയും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് ഓർമ്മ വരണം വേഗം ഓക്കെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് ഇരുപതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരെ മാറ്റി ഓക്കെ എട്ടിന്റെ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒരു സംഖ്യ എക്സിന്റെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടര ശതമാനം ഇനി വെട്ടിക്കളയാളൊക്കെ വെട്ടിക്കളയാം അല്ലെ ഇരുപത് പത്ത് ഇത്രയാണ് അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും ഇനി എല്ലാം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും സോ എക്സാം എന്ത് വരും അവിടെ ഒരു ഇരുപത് ഉണ്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇതല്ലേ ഇവിടെ എക്സ് പറഞ്ഞെത്തി ബാക്കിയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താ വരാ എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പത് അല്ലെ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് എത്ര പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് വരുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തിനാല് പിന്നെ രണ്ട് പൂജ്യം ആൻസർ എത്രയും ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ക്ലിയർ ആവുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അല്ലെ ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിന്റെ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യം നേരെ എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മള് ഇക്വ കണക്കിലേക്ക് മാറ്റുക സോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഇടാം കേട്ടോ ജോയിൻ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്തോ പി എസ് സി ഹബ് കേരള എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോവുക ഓക്കെ ശരി സ്പീഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേഗം ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ ശരി കൂടി രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ശരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവാം വേഗം ചെയ്യാം എന്താണ് ഒരു ചതുരത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും പത്ത് ശതമാനം കൂടിയാൽ വിസ്തീർണം എത്ര ശതമാനം കൂടും എങ്ങനെ ചെയ്യാം നീളവും പത്ത് ശതമാനം കൂടി വീതിയും പത്ത് ശതമാനം കൂടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിസ്തീർണം എത്ര ശതമാനം കൂടും വിസ്തീർണം ആണ് ഇക്വേഷൻ തന്നെ എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണല്ലേ എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇത് രണ്ടു മൂന്ന് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇത്ര ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല വേഗം ഉത്തരം കിട്ടും എന്താണ് ആദ്യം രണ്ടും കൂടുന്ന പത്ത് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എന്നാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരിക്കും ഇത
നൂറ് ശതമാനം ആവണം അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും തൊണ്ണൂറിന്റെ കൂടെ പത്ത് ശതമാനമല്ലേ കുറച്ചേ വീണ്ടും പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ മതിയോ എന്ന് തോന്നും ഓപ്ഷൻ ഏഴും ഉണ്ട് പത്ത് ശതമാനം പക്ഷെ തെറ്റാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നൂറിന്റെ പത്ത് ശതമാനം കുറച്ചപ്പോഴും തൊണ്ണൂറ് ആയത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ തൊണ്ണൂറിന്റെ എത്ര ശതമാനം കൂട്ടിയാലാണ് എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടണം വട്ട് പെർസെന്റേജ് കേട്ടല്ലെ എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടണം എന്ന് നോക്കണം അല്ലെ തൊണ്ണൂറിന്റെ കൂടെ എത്ര ശതമാനം കൂട്ടിയാലാണ് നൂറാവുക എന്ന് നോക്കണം അല്ലെ എത്ര വാട്ട് പെർസെന്റേജ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് അല്ലെ നോക്കി എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂട്ടണം അന്ന് മറ്റേനേക്കാൾ എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂട്ടണം എന്നാണ് ചോദ്യം നോക്കി എത്ര വ്യത്യാസ വ്യത്യാസത്തിന് തൊണ്ണൂ തൊണ്ണൂറിന്റെ കൂടെ എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂട്ടിയാലാണ് നൂറാവുക അല്ലെ സാധാരണ പോലെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെ ചെയ്യാ തൊണ്ണൂറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എക്സ് പെർസെന്റേജ് കൂട്ടിയപ്പോ നൂറായി എടുക്കും അല്ലെ അപ്പോ എന്താ ചെയ്യുക എക്സാം എന്ത് വരും നൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ബൈ തൊണ്ണൂറ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറിന്റെ എക്സ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് എടുക്കും എത്ര പെർസെന്റേജ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്റെ നൂറ് കുറച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാ എന്താണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറുണ്ട് തൊണ്ണൂറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ തൊണ്ണൂറിന്റെ എക്സ് പെർസെന്റേജ് കൂട്ടി അപ്പൊ എത്രയായി നൂറായി ഓക്കെ അല്ലേ ഒമ്പത് ബൈ പത്ത് എന്ന് എടുത്താലും മതി എക്സ് പെർസെന്റേജ് ഞാൻ കൂട്ടി എന്ന് എടുക്കുക അതിന്റെ അടുത്ത് തൊണ്ണൂറ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും അല്ലെ സോ എന്ത് വന്നു ഇവിടെ എക്സ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് തൊണ്ണൂറാണ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ് എത്രയാണ് പത്ത് അല്ലെ ഫൈൻ സോ എക്സ് സമയം എന്ത് വരും അവിടെ പത്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മണി മുമ്പോ നൂറ് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് വരും നൂറ് ബൈ ഒമ്പത് എത്രയാണ് നോക്കി ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം പോവും നൂറിൽ ഒമ്പത് എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും പതിനൊന്ന് അല്ലെ പതിനൊന്ന് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ലെവൻ ബാക്കി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് വൺ ബൈ നൈൻ ലെവൻ വൺ ബൈ നൈൻ പെർസെന്റേജ് വരും ആ ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ ലെവൻ വൺ ബൈ നൈൻ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാ പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് ആണ് അല്ലെ എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടണം എന്നാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് പെർസെന്റേജ് ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബൈ സ്മോളർ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര പെർസെന്റേജ് കൂടണം എന്നാണ് ഡിഫറൻസ് എത്ര വരെ തൊണ്ണൂറിന്റെ നൂറിന്റെ ഡിഫറൻസ് പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ചെറിയ നമ്പർ സോറി പത്ത് തൊണ്ണൂറ് അല്ലെ തൊണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് ഒരു പൂജ്യം ഒരു പൂജ്യം വെട്ടിക്കളയാം ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് നൂറ് ബൈ ഒമ്പത് നൂറ് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ലെവൻ വൺ ബൈ നയൻ ഓക്കെ സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും കേട്ടോ ശരി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ എൺപത് ശതമാനത്തിന്റെ കൂടെ എൺപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടി എന്നാൽ സംഖ്യ ചെയ്ത് എളുപ്പമാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ എൺപത് ശതമാനത്തിന്റെ കൂടെ എൺപത് കൂട്ടിയപ്പോ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടി നമ്മൾ വെറുതെ ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്താ ചെയ്യാ വേഗം ചെയ്ത് നോക്കിയേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ആൾക്കാര് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വേഗായിക്കോട്ടെ ആ ഉല്ലാസ് കുമാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏ നാനൂറ് എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ചെയ്യാ അല്ലെ എൺപത് ശതമാനത്തിന്റെ കൂടെ എൺപത് കൂട്ടിയപ്പോ എന്താണ് ആ സംഖ്യ തന്നെ കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ നൂറ് ശതമാനമായി എന്നല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എൺപത് ശതമാനത്തിനോട് എത്ര ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ നൂറ് ശതമാനമാവുക ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലെ ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടിയാൽ നൂറായി അതായത് ആ ഇരുപത് ശതമാനമായിരിക്കും എന്ത് എൺപത് ആ യെസ് നാനൂറ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് എൺപത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം നൂറ് ശതമാനം എത്ര എന്നല്ലേ ചോദ്യം ഇരുപത് ശതമാനം എൺപത് ആണെങ്കിൽ എന്താ ബന്ധം ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാലാണ് എൺപത് അല്ലേ അപ്പൊ നൂറ് എന്താവും നൂറ് ഇൻറ്റു നാല് നാനൂറ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള റിലേഷൻ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി രണ്ട് നമ്പർ തമ്മില് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും നാനൂറായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഫൈൻ നാനൂറാണ് കേട്ടാ ഗുഡ് 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 അടുത്ത് നോക്കാം എന്താണ് നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭ ശതമാനം എത്ര വേഗമായിക്കോട്ടെ നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു സാധനം മേടിച്ചു എന്നിട്ട് അത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയത് ഞാൻ വിറ്റത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപതിനാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാഭ ശതമാനം പ്രോഫിറ്റ് പെർസെന്റേജ് എത്ര വേഗം സി അല്ലെ നാൽപ്പത് ശതമാനം വെരി ഗുഡ് ശരിയാണ
നാലാണ് നൂറ്റി അറുപത് അതായത് നാൽപ്പ നാൽപ്പത് എന്നുള്ള പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ ഇൻഡു നാല് അമ്പത്തി അയ്ക്കും നാൽപ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ ആ ഫൈൻ അത് രറ്റിയാ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ശരി ഒരു ചോദ്യം പറയാം ഇപ്പോ ആ ഒരു എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു സാധനം മേടിച്ചു അത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അവിടുത്തെ നഷ്ട ശതമാനം എത്രയാ നഷ്ട ശതമാനം എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച സാധനം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ നഷ്ട ശതമാനം വേഗം പറ എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച സാധനം അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ നഷ്ട ശതമാനം എത്ര ഫൈൻ വെരി ഗുഡ് മുപ്പത് ശതമാനം അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ടോ സമയം ഇത്രയും എടുക്കണം കാരണം നോക്കിയേ എൺപതല്ലേ എട്ട് എട്ടിന്റെ ഗുണ്ണപ്പട്ടിക ഉള്ളല്ലേ അമ്പത്താറ് സംശയമുണ്ടോ അല്ലെ എട്ടിന്റെ ഗുണ്ണപ്പട്ടിക എത്രയാണ് അമ്പത്താറ് ഏഴ് എട്ട് അമ്പത്താറാണ് അല്ലേ ഏഴ് അതായത് എഴുപത് ശതമാനമായിരിക്കും എന്ത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് അതായത് എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ സാധനം ഞാൻ മേടിച്ചാൽ എഴുപത് ശതമാനം ത്തിലായിരിക്കും അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ബാക്കി മുപ്പത് ശതമാനം ഇക്കടെ നഷ്ടമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിഫറൻസ് എടുക്കുക അല്ലേ എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഡിഫറൻസ് ബൈ എത്ര ശതമാനം നഷ്ട ശതമാനം എത്ര കുറവ് എന്നല്ലേ എത്ര ശതമാനം കുറവാണെന്നാണ് അല്ലേ ഡിഫറൻസ് ബൈ ലാർജർ നമ്പർ എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് രണ്ട് പൂജ്യം വെട്ടി പോയി എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് മൂവെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ആൻസർ എന്താണ് മുപ്പതായിരിക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ സോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താ പറയുമോ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ വൈകി വന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിട്ടായിട്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഇടാം കേട്ടോ ഈ സാധനം പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്നുള്ള സാധനം എന്താ ചെയ്യുക വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നു അല്ലെ വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ അതായത് ഇപ്പോൾ എണ്ണൂറ് ഈസ് വാട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം എണ്ണൂറ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ പിന്നെ എക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ പെർസെൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റർ പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ്സർ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കുറവാണ് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ എന്നാണെങ്കിൽ എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ബൈ സ്മോളർ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി പെർസെൻറ്റേജ് കുറവാണെങ്കിലോ ഡിഫറൻസ് ബൈ ലാർജർ നമ്പർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലേ എഫക്റ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എ ബി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലെ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സ്റ്റാർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനി നാളെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്ലാസ് പോകുന്നത് അരമണിക്കൂറാണ് ക്ലാസ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ പറയും പിന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ് നാളെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ് കുറച്ചധികം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം പിന്നെ വൈകുന്നേരം എന്തുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇതിൽ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ എൽ ഡി സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചെയ്യും സോ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അൺ അക്കാദമിയിൽ വിപിൻ രാജ് എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ അതിൽ ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യാം പിന്നെ പി എസ് സി ഹബ് കേരള ടെലിഗ്രാമിൽ അടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ചാനൽ കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ